அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு பப்ளூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியாக சாஃப்டாக செய்யக்கூடிய டூனா பன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ரெண்டு பெரிய கிழங்கு எடுத்து அதை நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோல் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் இன்றைக்கி நல்லா ஒன்று ரெண்டாக நசிச்சு கொள்ள போகிறேன் அதை நீங்கள் ஒன்று ரெண்டாக நசிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன டீன் தூணாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டாக நசிச்சு கொள்ளுங்கள் அதை நீங்கள் நல்லாவே மேஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நாங்கள் பன் சாப்பிட்ற நேரம் கடிப்படாது இப்போ இப்படி ஒன்று ரெண்டாக நசிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடிப்படுற நேரம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு பக்கத்தில் வச்சுக்கொள்வோம் இப்போ நாங்கள் கறியை செஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஆயில் நல்லா சூடானதும் ஒரு ஒனியன் நல்லா சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுவும் நல்லா ரொம்ப நல்லா சின்னதாக ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் அதையும் ரொம்ப நல்லா சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் மூணையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி கொள்ளுங்கள் அதுக்கப்புறமா கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதையும் நல்லா போட்டு வதக்கி கொள்ளுங்கள் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கிழங்கு டூனா மிக்ஸர் அதில் போட்டுக்கொள்கிறேன் போட்டுட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி கொள்ளுங்க அந்த டூனாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்குனீங்கன்னா போதும் பாருங்கள் வதக்கியாச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா பாதி மூடி லைம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதையும் போட்டு கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணி ஒரு பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நாங்கள் பன்னுக்கு மாவு பிசைஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு நான் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வாம் வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கொள்கிறேன் அதாவது நல்ல கை பொறுக்கக்கூடிய அளவு சூட்டில் எடுத்து வச்சுக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ள ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீனி ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்து வைப்போம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சிங் போலில் ரெண்டு கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளா ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஈஸ்ட் மிக்சரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வளமையாக டீக்கு யூஸ் பண்ணுற மில்க் பவுடர் தான் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு முட்டை எடுத்து அதை பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் பாதியை ஆட் பண்ணிக்கொண்டுட்டு பாதியை வச்சுக்கொள்ளுங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு கொள்ளுங்க இந்த மாவை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பிசையிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அது சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தேவையான அளவு நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க நான் சும்மா ஜஸ்ட் நார்மல் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஈர துணியால் மூடி ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க பாருங்கள் ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊதி வந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது மாவு அதுக்கப்புறமாவும் எடுத்து கொஞ்சம் பிசைஞ்சு கொள்ளுங்க பாருங்கள் இப்படி இப்படி பிரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வரணும் நல்லா இழுப்படணும் அது அதுதான் அதோட சரியான பதம் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து இன்னொருக்க உருட்டிட்டு அதை நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பீசஸாக கட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் இன்றைக்கி எயிட் பீசஸாக அதை கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எங்களோட டோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ எட்டு பீசஸாக கட் பண்ணியாச்சு அதை நீங்கள் நல்லா கையால் உருட்டி ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சு கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மாவு போட்டு அதை நீங்கள் கையாலேயோ அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் உருட்டுக்கட்டையாலேயோ நல்லா உருட்டலாம் நான் உருட்டுக்கட்டை யூஸ் பண்ணலை நான் இன்றைக்கி கையால் தான் இப்படி பெசஞ்சு எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதை நீங்கள் இப்படி இப்படி இழுத்து இழுத்து நீங்கள் நல்லா ரவுண்டாக்கி கொள்ளுங்கள் 
எல்லா பக்கமும் சரிசமனாக மாவு வர மாதிரி பாருங்கள் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி இல்லாட்டி ஒன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கறி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வச்சு எல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா சீல் பண்ணி விட்டுருங்க அதாவது எல்லா பக்கத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா இறுக்கி விடுங்க அப்போ அது ஓப்பன் ஆகாது பாருங்கள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இன்னொன்று நான் உங்களுக்காக செஞ்சு காட்டுறேன் அது நீங்கள் வந்து செஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா அழுத்தி கொள்ளுங்க ஸோ அது வந்து ஓப்பன் ஆகாது சம்டைம் நீங்கள் பேக் பண்ணுற நேரம் நீங்கள் மெதுவாக அழுத்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சம்டைம் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக வீட்டில் செஞ்சிடலாம் ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது நீங்கள் வேணுமான ஷேப்ஸில் இதை செஞ்சு கொள்ளலாம் நான் இன்றைக்கி ரவுண்டாக தான் செஞ்சுருக்கேன் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு முக்கோணமாக செய்வாங்க அதுதான் ஃபிஷ் பன் ரொம்ப நல்ல ஃபேமஸாக ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஷேப் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் விரும்பின ஷேப்பில் நீங்கள் செஞ்சு கொள்ளலாம் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் விருப்பமோ அந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் வேணுமான அளவு கறியை ஸ்டஃப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதாவது ஃபிஷ் தான் நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை சாப்பிட்றாக்கலாம் இருந்தால் சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் ஜஸ்ட் கரி ஜோன்னு வைக்காமல் சும்மா நார்மல் பன்னாகவே செஞ்சு கொள்ளலாம் அதாவது பர்கர் பன் மாதிரி செஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் நடுவால் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு பர்கர் வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படியும் செய்யலாம் என்னோடய பேக்கிங் ட்ரேயில் பட்டர் கொஞ்சம் ப்ரெஷ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ அதை ஒட்டாமல் வரும் நாங்கள் பேக் பண்ணி எடுக்கிற நேரம் பாருங்கள் எல்லா பன்ஸையும் செஞ்சாச்சு இப்போ நீங்கள் ஓவண்டாக லேயர் பண்ணி வைக்க தான் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க பிகாஸ் நாங்கள் இதை வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வைப்போம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டே அதை வச்சுக்கொள்ளுங்க பாதி எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த முட்டை ஸோ அதை நான் வந்து பன்னுக்கு மேலே நான் ப்ரெஷ் பண்ணி கொள்ள போகிறேன் நீங்கள் வந்து பன்னு அவனில் வச்சது வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிஃபோர் இதை செஞ்சு கொள்ளுங்க பாருங்கள் எல்லா பன்லையும் இப்படி சுற்றி வர நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணி கொள்ளுங்க ஸோ அது நல்ல நீங்கள் பேக் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரும் மேலால் கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்கு எல்லை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஆப்ஷனல் தான் இது இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் இதை நீங்கள் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொருத்தர் தான் அவண்ட நேரத்தை பொறுத்தது உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரௌனாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இருபதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக ஒரு ரெண்டு மூன்று நிமிஷம் கூடுதலாக வைக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் நான் பேக் பண்ணி எடுத்தேன் பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக கறி வச்சு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் அப்படி இல்லாட்டி ஈவினிங் ஸ்நாக்காக செய்யலாம் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர் பபா